Bienvenidos a este espacio donde estaré explicando de una manera detallada tanto la manera de cómo conseguir o averiguar la talla de calzado tanto para hombre como para mujer y además voy a entregar una guía detallada a través de la información que se pueda conseguir cuando se realice esta medición expresada en centímetros y en pulgadas. De esa manera entonces toda esa información les va a ayudar a entender a través de como primer momento cómo encontrar la talla apropiada de calzado y segundo cómo encontrar también la talla de calzado a través de si estamos en otro país donde esa guía de tallas o esa numeración o las letras es decir el sistema que se está empleando es diferente razón por la cual entonces siempre es importante medir el calzado o hacer esta medición en la noche, ya que el pie reposado tiende a medir menos que el calzado o el pie ya después de haber caminado durante todo el día y haber entonces obtenido una o dos centímetros de diferencia, a veces uno, entonces es preferible siempre medir el zapato para que no nos quede estrecho o medir mejor dicho el pie en la noche para que no nos quede estrecho es decir entonces si lo medimos en la mañana y conseguimos esa talla vamos a estar caminando y vamos a sentir el calzado algo estrecho ahora entonces lo primero sería cómo averiguar la talla de calzado para hombre y mujer lo primero que se debe hacer es posicionar el pie en una área o una parte totalmente plana sobre una hoja preferiblemente y contra la pared ahora el segundo punto sería entonces marcar el contorno desde el talón hasta donde llega el dedo largo del pie. Aquí como dice en la, como está especificado en la imagen, se hace de esta manera. Ahora entonces aparece la última parte y es lo referente a que se debe medir la distancia del de pie desde la parte superior hasta la parte inferior. Y algo muy importante es que esta medida puede ser expresado, puede ser conocida en centímetros o pulgadas. Ese factor de, confer, de conversión se utiliza de una manera acertada para mirar entonces el tema de si encontramos toda esta información en centímetros o si la podemos hallar en pulgadas. Ahora, importantísimo también empezar a mirar que estas expresiones que se empiezan a presentar se dan a través de centímetros aparece entonces la medida del pie aparecen básicamente lo primero que sería 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 y sucesivamente ahora ¿qué me qué quisiera yo explicar sobre esto esa es la medida que se obtuvo en la medición en el contorno que se fijó la medida que se obtuvo esto puede variar miremos por ejemplo entre 22.1 y 22.5 hay aproximadamente 4 centímetros de aproximación entonces esa esa vacío o ese espacio son medidas de aproximación y también deja esa parte porque puede que el pie haya medido el contorno o la medida desde la parte de atrás hacia adelante haya medido por ejemplo 22.2, 22.3, 22.4 y ese laxo entonces quiere decir que para esa medida está en Europa 36, en España 35, en Reino Unido 3.5 y ya de esa manera entonces se empieza a mirar en, la, en Estados Unidos el 4 y para hombre y en Estados Unidos el 5 para mujer. Ahora, bien, eh, empezar a hablar toda, a hablar o a repetir toda esa información resultaría algo tedioso, por lo cual entonces lo que voy a hacer a continuación es ir pasando las tallas, pero básicamente se trata de la misma información. La parte de arriba quiere decir entonces la medida que se obtuvo cuando se hizo la medición, vuelvo y repito, y ya empezamos entonces a mirar los contornos en cierto momento vamos a mirar que se va a aparecer o se va a presentar lo que es lo referente a esas mismas mediciones pero expresadas 
en pulgadas. Entonces es simplemente para que miremos la manera en cómo se pueden obtener y la manera en cómo se puede entonces también empezar a mirar toda esa información. Aparece entonces también en pulgadas y sería la misma parte. Sería entonces 8.7 pulgadas que mirándolo desde el otro punto sería 25.5 centímetros. Y a partir de eso empieza también el enunciado 8.99, 9.2, 9.4, 9.5, 7 y punto 8. 9.5.7 y punto 8. De esa manera entonces empezamos a mirar que se trata de la misma información. Miramos entonces cómo se expresa esta parte en centímetros. Y miramos que en la parte de abajo está la equivalencia. Por ejemplo, si miramos una de las, por ejemplo, la última página, miramos aquí que está 11.3 y abajo hace referencia a esa medida en centímetros desde 22. O si miramos aquí, entonces aparece 12.4 pulgadas, que es lo mismo que decir 31.4 centímetros. Esta es la manera más apropiada de conseguir la talla para calzado, tanto para hombre como para mujer. Esta tabla o con esta información no hay ninguna pérdida porque se debe entonces también mirar que se trabaja desde una información que es 100% real en cuanto a partir de los centímetros y ese eh, tallaje o esa medida en centímetros a qué medida equivale y cuál se debe comprar. Siempre es recomendable entonces comprar una talla más para efectos de que el calzado no quede eh, más grande por cuestiones también de que suele eh, ocurrir, suele pasar de que algunas fábricas pueden hacer un zapato o calzado 36 muy pequeño pero se puede conseguir un 36 dos tercios o un 37 un tercio y ya miran entonces de que se trata de una medida que nos va a quedar más cómoda, nos va a ser más, más fácil